。在这个路边休息，总是会有人围过来看热闹。然后这个挖机师傅他就帮我把车给挡住我。<笑>现在每天他都会帮我把车稍微挡住一点。<笑>太阳能板被风吹掉下来，让我还心有余悸，所以说赶紧用这个结构胶。把这个太阳能板重新给粘上，结构胶的话慢一点，慢感嘛，四十八小时左右。之前这个两个块板的拼接处只焊接了三个搁置的位置，所以说这边可能粘的不会太牢。等它粘好干了之后，还要用绳子再给它捆绑一下哦，因为太阳能板它是有那个固定的孔的。这次真的是用结构胶把它粘的死死的哦，前前后后，左左右右，对。这样不管顺风逆风都不至于掀翻，因为它这儿容易掉下来嘛，落在落在车顶上。所以我之前这里没粘，是就是在等，等到城里之后买两个人垫上的再粘。现在不管了，先粘上，再去找东西垫吧。这个吹到里面的这个直接断掉了。要重新去找电焊的地方，给它焊上，焊上再把这个打泡沫胶再扣上，扣在车顶那里。哎，带三宝又到这个市场这边来买羊杂了。这次买羊肝，因为游友们说羊肝很嫩，然后本来想买两个羊腰的，但是我们来晚了没买到。三宝在这边遇到了太多狗子了，他简直就是狗王，走到哪都招一群的狗子。可能因为他是外来的哦，陌生，其他狗子互相都认识，就跟他不认识，<笑>都要来打打招呼。他呢，就是那种又想跟别人玩，然后又怕的那种感觉哦。别的狗要是靠得太近，他会汪汪；然后别人走了吧，他又想屁颠屁颠跟上去。我喜欢他这样警觉性高一点哦，因为他如果跟人、跟所有动物都太亲了，遇到不喜欢狗的可能会上前踹他两脚，所以我还是喜欢他这种警觉性高一点，不要跟陌生人、陌生狗都太亲近了。把他两件衣服都带出来了，因为太大，然后那个尿尿的地方也都不对，所以说必须要改一下。给他尿尿的地方掏了个洞，但是回去之后发现掏了洞之后，后面的支撑不行了，他后面的两条腿容易掉出来。我的第二波过冬装备又到了啊！本来是寄到了定日线，然后我说我车坏的，别让他们帮我转寄到拉子线，然后他们一分钱都没收啊，就帮我转寄过来了。看看我的第二波过冬装备都买的什么。算是全部都准备妥当了。去年因为没有经验，所以冬天挨了不少冻啊，还因为烤火、二氧化碳中毒了两次。今年的话，必须要以安全为主了。加多了一个应急救灾睡袋啊，这个睡袋大概四五斤重，对。然后这个是萨宝的第三针疫苗和狂犬疫苗啊，就是因为这个东西，我才是必须让他们转寄的，因为。这两天就要打了，然后今天加多一条羽绒裤子。去年的话，买了一条羊毛裤，难扛得住零下二十几度到三十度。然后又加多了一个十万毫安的充电宝。去年就发现了我的大的户外电影院，零下十五度以后基本上就是停摆的状态，白天还好，晚上基本都在零下十五度以下。就啊，会造成不能给我的小型电子设备充电。有这个充电宝了之后，它可以放在睡袋里面暖着，或者放在身上暖着，回温之后就可以给电子其他的小型电子设备供电。这条羽绒裤可以买大一码的，这样骑车的时候它的那个脚骨那里就不会露出来。这是为极寒准备的啊，担心会遇到那种零下三四十度的极寒天气。到时候把腿啊、脚啊冻坏了就不好了。穿上羊毛裤，再穿上羽绒裤，怎么地也不至于冻死吧，对吧？再给大家好好介绍一下我这个紧急救灾睡袋哦。这个睡袋一般就是夜班啊、执勤啊什么的都很好使，因为户外生活最害怕的就是冬季的夜晚起夜，真的是特别痛苦的一件事情。因为外面是零下十几、二十几度，身上的体温分分钟就会被被带走。所以这个睡袋就可以直接穿在身上的，穿在身上，然后就钻到现在的睡袋里面去。外面的睡袋隔寒，里面的睡袋保温，这样子你才能扛得住户外零下二十到四十度。去年我就只有那一个睡袋，然后把几件羽绒服压在表面上哦，零下二十几度的时候，里面的体温已经寥寥无几，可以说有的时候一晚上那个脚啊都没有暖和过。这个救灾睡袋的话，它下面可以拆开的。
，它整个下面拆开之后，就可以直接穿在身上，然后起夜呀，或者是特别冷，在户外干活干嘛的，都可以直接穿着，不用像去年一样来回的穿呐、啊、脱呀，冻得像狗一样。拆了半天，拆反了，拉链只有从一边可以把它卸下来，我拉到另一头去了，后面才学会怎么把它拆下来。就这样吧，上身试一下吧。这个衣服是一七五的，对。可能对于我来说还是太大了一点点哦，它只有这个中号和一个大号两个码，所以我也没有更合适的选择了。给你们感受一下，其实大一点也好，因为毕竟算是睡袋穿着的话，宽松一点，舒服一点。但是感觉也太大了一点，还是男的穿着比较适合一点哦。一七五到一八五的男人穿应该都挺合适的。我非常建议所有的骑行的男士都备一件这个睡袋啊、哦。下面拆开就是外套，然后下面披上就是睡袋，然后再备一个外外面的睡袋。冬季的话，骑行户外完全不用担心会冻死了。现在也请大家来欣赏一下来自萨宝的才艺表演。<笑>他这个姿势，还有这个眼睛，这个舌头，我也不知道他是醒着还是睡着，<笑>但是一点动静没有，应该是睡着。这边的牛羊肉以及羊杂、牛杂之类的，真的是比其他地方都要便宜很多呀。这个羊肝是五块钱一个，我买了两个，十块钱，这么一大盆儿。讲真的，这是我人生第一次买羊肝吃哦。以前可能在羊杂店有吃到过，但是没有那么大的感觉，知道吧？就不知道哪一个是羊肝。把带筋膜的这两块先煎给萨宝吃哦，因为我的后面要加洋葱。狗子是绝对不能碰洋葱的，所以我已经为了萨宝不接触到洋葱，已经有一两个月没有买过洋葱吃了。虽然他现在都是自己睡，这个毛毯也不需要洗，但是我还是希望他住得干净一点，所以把这个毛毯拿下来准备洗洗的。结果他拖在地上就直接玩起来了。我也不知道他爱不爱吃啊，但是他吃的东西我都必须要给他剪碎的，要不然他那个小牙口咬半天都咬不动。有的时候因为带了一些筋膜啊什么，他咬不开，然后就伤了他的自尊心，他干脆就不咬了，不吃了。我是万万没想到啊，他第一次吃羊肝居然这么爱吃。这一盆他疯狂扫完之后，又哼唧哼唧，让我又夹了几块给他。但是说实话，他可能一次吃太多了，吃伤到了，第二天喂给他，他死活都不吃。<笑>正好这个时候，我们的二妹姐给我发来了好消息哦，她已经帮我在拉萨市区找到了万象轮，找到了这个支架，快递的话大概两三天就能到了，终于都解决了啊，事情都解决的差不多了。我最爱吃的对我来说还是膻了一点啊、哦，羊肝跟那个羊腰其实上差不多膻，然后我只能疯狂的加孜然和辣椒面，然后配上辣椒、孜然面，再加上洋葱一起一口一个，还是蛮香的。就这样一口一口的，我把第一盆煎好的吃完了，然后又煎了一盆，发现羊肝吃多了不行呀，消化不良有点，然后拖着扫把，两个人又去逛街遛弯，遛了一两个小时才回来睡觉。由于拉斯县的羊肉比较便宜，所以我们在这里的几天准备都是以羊肉、羊杂为主了。现在天气只是零度上下，就已经长了冻疮，而且整个手全部都是开裂的。哦，掉皮啊，好疼的